ஹாய் எவ்ரி ஒன் எனக்கு வந்து நம்ம வெண்ணிலா கிளாஸ் கேக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டீ கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான கிளாஸ் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாத்திரத்தை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு பவுலில் அரை கிளாஸ் வந்து ஐசிங் சுகர் அதை அரைச்ச சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூடவே சேம் அளவில் அதே அளவில் இருக்கிற ரீஃபண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீ பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் இதில் ஒரே ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ரெண்டு சின்ன கிளாஸ் அளவு தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நல்லா பெரிய பெரிய கிளாஸ் அளவு நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லை நாலு கிளாஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா கூட ரெண்டு முட்டை சேர்த்தா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ முட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து பீட் பண்ண போகிறோம் முட்டை ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா திக் ஆகிட்டே வரும் ஒரு ஒன் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் இதே மாதிரி பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வந்துடும் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணி மாதிரி வந்துடும் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்காது ஓரளவு திக்காக தான் இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து ஒரு கப் வந்து மைதா மாவு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மைதா மாவு கூடவே வந்து சோடா உப்பு தான் ஆட் பண்ணுறேன் நான் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணல பேக்கிங் சோடா அதாவது சோடா உப்பு நம்ம வந்து இட்லிக்கெலாம் போடுவோம்ல அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வந்து கலந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம பீட் பண்ண போகிறதில்ல நான் கலந்து தான் எடுத்துக்கிறேன் ஓவராக பீட் பண்ணாதீங்க இந்த கேக் வந்து ரொம்ப பீட் பண்ணி பண்ணால் வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் நம்ம நம்ம வந்து கிளாஸில் வைக்கிறதுனால இப்போ அது கூட அரை ஸ்பூன் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வேணால் பனானா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து பைனாப்பிள் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வெண்ணிலா எசன்ஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக் கூட ஹெல்லோ ஃபுட் கலர் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கலர் நல்லா ஹெல்லோ கலராக வரும் உங்களுக்கு பேக் ஆகி வரும் பொழுது இப்போ இது கூட வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் என்கிட்ட சாக்லேட் சிப்ஸ் இல்லை அதனால் டெய்ரி மில்க் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி ஒரு கிளாஸ் கேக் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால நான் காட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால நார்மலாக ஒரு டெய்ரி மில்க் சாக்லேட்டை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கிளாஸில் வந்து ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மைதா மாவு சேர்த்து கிளாஸை வந்து டஸ்டிங் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் இந்த அளவு கிளாஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் குட்டி குட்டி கிளாஸ் கிளாஸ் நீங்கள் எடுக்கிறது வந்தால் நல்லா தடியாக இருக்க கிளாஸாக திக்காக இருக்கிற கிளாஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து தின்னாக இருக்க கிளாஸ் எடுக் எடுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நம்ம திக்காக இருக்க கிளாஸ் எடுத்தோன்னா தைரியமாக நம்ம ஊற்றி குக்கரில் வச்சோன்னா நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி டஸ்டிங் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கேக் பேட்டரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக் பேட்டரை வந்து நம்ம கிளாஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஊற்றக்கூடாது அரை அரை கிளாஸ் தான் நம்ம ஊற்றி வைக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம கேக் பேக் ஆகும்போது கேக் வந்து நல்லா பஃப் ஆகி மேலே வரும் அதனால் இப்போ இதுக்கு மேலே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண டெய்லி மில்க் பீசஸை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் சாக்லேட் சிப்ஸ் போடலன்னா கூட இந்த டெய்லி மில்க் போட்டாலே ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்க குக்கரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே நான் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு தட்டு வச்சுக்கிறேன் இந்த தட்டுக்கு மேலே இந்த ரெண்டு கிளாஸையும் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நம்ம வந்து பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நம்ம வந்து 
ப்ரீஹீட் பண்ணும் போதும் சரி பேக் பண்ணும் போதும் சரி நம்மளுடைய கேஸ் ஸ்டவ்வோட ஃப்ளேம் வந்து லோவில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப லோவில் வைக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம ஹையில் வச்சா நம்மளோட பாத்ரூமும் வந்து ஓவராக தீஞ்சிரும் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது நல்லா லோலேயே வச்சு தான் நம்ம வந்து பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு கிளாஸையும் நான் வச்சாச்சு இப்போ நல்லா வந்து கொஞ்சம் கூட காற்று வெளில போகாத அளவுக்கு ஒரு மூடி கரெக்டான மூடி போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வெயிட் ஏதாவது நம்ம வச்சிடலாம் நான் வந்து இங்கே வந்து இந்த இந்த இடிக்கிற கல் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது மேலே வச்சுட்றேன் அது வெயிட்டாக இருக்கும் இப்போது இருபது நிமிஷம் கழித்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிளாஸ் கேக் ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக் இல்லைனா ஒரு கரண்டி பின்னாடி வந்து நான் இந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரணும் அதில் பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப சூப்பராக பேக்காக இருக்குது இப்போ நம்ம கட் பண்ணலாம் கிளாஸ் ஓரத்தில் இந்த மாதிரி கட்டி வச்சு ஓரத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்க்ராச் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளாஸை கவுத்தா நம்மளுக்கு அழகாக நம்மளுடைய கேக் வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது கேக்கு மேலே கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்க மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கிளாஸ் கேக் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் டீ கூட ரொம்ப ஈவினிங்க்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம எவ்வளோ சூப்பராக கேக் செய்யலான்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோதுமை மாவு முறுக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு வெள்ளை துணி எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ரெண்டு கப் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து இந்த துணியை நல்லா வந்து நம்ம ஒரு மூட்டை மாதிரி சுற்றி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு அவிச்சி எடுக்க போகிறோம் இட்லி பாத்திரம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கோதுமை மாவை நல்லா அவிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா நம்மளுடைய கோதுமை மாவு நல்லா அவிஞ்சி இருக்கும் இதை வந்து ஒரு தட்டில் வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கட்டியாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம தூள் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாதி பாதியாக உடச்சி எடுத்துகிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி தூள் பண்ணிக்கலாம் அரைச்சி தூள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் வெறும் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் இப்போ வந்து சீரகம் இது எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே வந்து எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நிறைய சேர்த்துக்க வேண்டாம் இப்போ இதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அரிசி மாவு பதத்தில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் பெசஞ்சி இப்போ நம்மளுடைய முறுக்கு மாவு வந்து இந்த மாதிரி சாஃப்டாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து முறுக்கு குழாயில் வந்து நம்ம எண்ணெய் தடவிட்டு மாவு போட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம புழிஞ்சு பார்க்கணும் நம்ம பிழியும் போது முறுக்கு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி அழகாக வரணும் இப்படி வந்து நம்மளுடைய மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஜெல்லி கரண்டியில் எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் நம்ம வந்து முறுக்கு வந்து பிழிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து கடாயிலே பிழிஞ்சிக்கணுனாலும் பிழிஞ்சிக்கலாம் பட் வந்து 
ஃபஸ்ட்டு செய்கிறவங்க இல்லை பிகினர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கரண்டியில் பிழிஞ்சிட்டு நம்ம எண்ணெயில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரியிலும் போடலாம் நான் வந்து ரெண்டு ஷேப்பில் போட்டிருக்கேன் முள்ளு முறுக்கும் நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது இப்போ முறுக்கு நல்லா வந்து வெந்த உடனே நம்ம எடுத்துட்டா நம்மளுடைய கோதுமை மாவு முறுக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஸ்நாக்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாகவும் ரொம்பவே சூப்பராகவும் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்ல